ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കവീസ് കിച്ചൺ പാർട്ട്ണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതായത് എല്ലാവരും മസാല ദോശ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മസാല ദോശ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശയാണ് കേട്ടോ സ്പൈസി ആയിട്ട് മസാല ദോശ സാധാരണ ദോശയുടെ ഉള്ളിൽ മസാല നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അതിനാവശ്യമായത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ മാവ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചട്നി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ചട്നി നമ്മൾ കൂട്ടി കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ചട്നിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കട്ട ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ നാളികേരത്തിൻ്റെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു അരമുറി നാളികേരം ചെരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് ചൊന്നുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊട്ട് കടലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പൊട്ട് കടല ഞാൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ നല്ല നമ്മളെ മസാല ദോശയ്ക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആവാനായിട്ട് ഒരു വേറൊരു ചട്നി കൂടി ഉണ്ട് അതായത് അതിനെ എട്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും നന്നായി അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അരിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായി കൊത്തി 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 അരിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത്രയും വേണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സബോള നോക്കിക്കേ സബോള അരിഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ ഓംപ്ലേറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അരിയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുനു കുടുന്നതിനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് ശരിക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അതിന് മുന്നേ മസാലകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൽ മസാല തയ്യാറാക്കണം ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നല്ലൊരു മണമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതായത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ മസാല ദോശയ്ക്ക് മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണം ഇല്ല ആ മണം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഓയിലിൽ ഇത് ചേർത്തിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ കടുക് വേണ്ട പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിളകും കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ലേ സബോളയും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി സബോളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി പൊടിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചിട്ട് അതായത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കാൻ പരമാവധി ഉടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളോ അങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്താലേ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ദോശ പരട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സബോള ഇല്ലേ അത് കനച്ച് കനം കുറഞ്ഞ് വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ തക്കാളി ഇങ്ങനെ നേരി കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം മതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര വേണം കേട്ടോ പഞ്ചസാര വരുമ്പോൾ മധുരയ്ക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട നല്ല നല്ല സ്പൈസി തന്നെയാണത് ശരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കണം എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് വേണം അല്ല വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ
അതിനുശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളത് നാളികേര ചട്നി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നാളികേര ചട്നി എനിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മുറി നാളികേര ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ദോശയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ചട്നിക്ക് ചട്നി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ചട്നിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചട്നി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നാല് ചോറുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണോളം പൊട്ട് കടല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൊട്ട് കടല ചേർത്തിട്ട് ചട്നി അരച്ചാൽ നല്ല സ്വാദാണ് ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ചട്നി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിടണം കേട്ടോ ശേ സാധാരണ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം പോലെ അങ്ങനെ ആവില്ല ഇപ്പോൾ കട്ട ചട്നി കുറേ ശേഷം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചേർത്തിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ട ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പൈസി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ പഞ്ച കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര അര സ്പൂണോളം കൂടുതലാവേണ്ട അര സ്പൂൺ മാത്രം മതി അര സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ തരി പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായി ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ തക്കാളിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചട്നി നന്നായി ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇത് കണ്ട ഈ ദോശ മാവ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് മസാല ഉരുളകിഴക്ക് മസാല അതുപോലെ കട്ട ചട്നി അത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി പിന്നെ ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് കുനുകുരുന്നതിനായിട്ട് അതായത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പരമാവധി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല മല്ലിയിലയും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടായി വന്നിട്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ദോശ മാവ് എപ്പോഴും ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ തീ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് പറ്റി കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് പറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്പൈസി മസാല അരച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാളികേരത്തിൻ്റെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറേ ശേഷം കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല ഉണ്ടല്ലോ പൊടിച്ച് വെച്ചത് അത് നന്നായി പൊടിക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇല്ലേ അത് കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സ്പൈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ആവണം ഇത് ഒഴി ഇട്ടണ വരെ ചെറിയ തീയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശയില് നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കിയെടുക്കാം
ഇവിടെ ചെന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പീസായി കട്ട് ചെയ്തില്ലേ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇക്കെ നമ്മുടെ മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ചേർന്ന കാരണേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി തേങ്ങ ചട്നി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് സാമ്പാറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മസാല ദോശ ഇത് പ്രത്യേകതരം മസാല ദോശയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്